हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम कुछ इकोनॉमिक्स पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अ फर्म ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कंपिटेटिव प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट्स मैक्सिमाइज इस टोटल प्रॉफिट वैन ठीक है तो हिंदी की विद्यार्थी को बता दूं कि अगर आप एक ऐसे फॉर्म में काम कर रहे हैं ठीक है जो कम्पिटिटिवली जो है प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है जितने भी उसके मार्केट में तो उसका टोटल प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है तो अगर आप इन इक्वेशंस में देखें तो डी ऑप्शन में आप देखें ठीक है एम पी ए अपॉन पी ए ठीक है मार्केट प्राइस ऑफ अगर आप कहेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ पी ठीक है अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन एम जी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एम पी एक्स तो ये आपका आंसर सही है ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडो प्राइस रिफर्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैडो प्राइस तो सैडो प्राइस आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर यूनिट चेंज इन एनी वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो जब भी वैल्यू एक ऑब्जेक्टिव की वैल्यू में चेंज होगा ठीक है तो किसी भी एक अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करें उसमें चेंज है तो वैल्यू में भी चेंज होगा तो यही है सैडो प्राइस नेक्स्ट है इन एन इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी एंड टू कॉमोडिटीज एक्स एंड वाई जनरल इक्विबरम ऑफ एक्सचेंज इज रीस्ड वैन ठीक है अगर हम दो तो इकोनॉमी की बात करें दो इंडिविजुअल्स की इकोनॉमी की ए बी है और उनके दो कॉमोडिटी भी हैं ठीक है एक्स एंड वाई तो उनका जो जनरल इक्विबरम एक्सचेंज में वो क्या होगा तो ये जो फॉर्मूला इसका ये है एम आर एस ओके एक्स वाई इन ब्रैकेट ए इज इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई इन ब्रैकेट होल ट्वाइस बी ठीक है तो ये जो है आपका फॉर्मूला है अगर हम दोनों के जनरल आप एक तरह से एक्सचेंज करना चाहें जनरल इक्वरियम की हम करें बात करें एक्सचेंज में नेक्स्ट है एसरसन ए इसमें एसरसन और रीज़न दिए हैं आपको सही है या नहीं ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में तो देखिए एन आई एस ओ कोस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन ठीक है रीजन है इसका द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहाँ पे आप देखें कि आई एस ओ कॉस्ट क्या है एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन में ये भी सही है और जो मार्केट रेट है एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा उत्तर ए हो गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू ठीक है ए एंड आर ट्रू हैं एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का एसरसन ए द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम आर कर इज मोर देन ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ ए आर रीजन दिया इसमें द एम आर एंड ए आर कर आर लीनियर एंड निगेटिवली स्लोप्ड अब आप देखिए ठीक है ए द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम आर कर इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ ए आर ये बिल्कुल गलत है लेकिन आर आप देखें तो एम आर एंड ए आर का अवसर लीनियर एंड निगेटिवली सोल्ड ठीक है जब ये लीनियर है और निगेटिवली स्लोप्ड है तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया तो अब आप इसमें देखें तो दोनों एक्सप्लेनेशन पहला तो नहीं हो सकता ठीक है दूसरे में देखें दोनों ट्रू नहीं है ए इज ट्रू नहीं ए ट्रू नहीं है तो राइट आंसर हो गया आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू पीक लोड प्राइसिंग पीक लोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका अगर हम ए ऑप्शन देखें इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल पब्लिक यूटिलिटीज नहीं गलत है इट लीज टू सब्सटीट्यूशन इन कंजप्शन फ्रॉम द पीरियड ऑफ पीक डिमांड टू द पीरियड ऑफ लो डिमांड इट इज राइट ओके एंड नेक्स्ट इट लीज टू रिड्यूस इन कंज्यूमर वेलफेयर नहीं कंज्यूमर वेलफेयर तो बढ़ाने की बात है तो ये भी गलत हो गया हमारा ये भी गलत है तो डी ऑप्शन भी सही होगा कि इट लीड्स टू हायर कंज्यूमर वेलफेयर ड्यूरिंग पीक पीरियड्स वैन डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट आर लो तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो गया यहाँ पे बी और डी ऑप्शन जो है वो सही है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ठीक है क्योंकि समय कम है आप लोग के पास तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जैसे अगला देखिए इन द लॉन्ग लर्न लॉन्ग रन सॉरी द ऑटोनोमस जो कंजप्शन है विल क्या होगा 
तो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है लंबे समय में जो भी आप एकदम सीधे इसमें इकोनॉमिक्स में रिलेट कर सकते हैं कि अगर कंजप्शन की बात करें ऑटोनोमस कंजप्शन अपने आप हो रहा है तो लॉन्ग रन में क्या होगा वो जीरो ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ओके इफ यू सी ऑल नन ऑफ द आई एम जस्ट सेइंग यू डू राइट आंसर कोई भी इसमें सही नहीं है ठीक है आप लोग इसको मैच कीजिएगा ठीक है इनमें अगर गवर्नमेंट uh, एक्सपेंडिचर की बात करें वो डेटा जी के इक्वल टू नहीं होगा ठीक है और द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई फॉर प्रोफेशनल टैक्सेस ठीक है इज माइनस बी ये भी गलत है इसके बाद द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ठीक है न्यूटी ऑफ टैक्सेस ऑफ लमसम सम एग्जिस्ट टैक्सेस ये भी गलत है तो कोई भी इसमें जो है सही नहीं है कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आपको मिलते हैं तो कभी भी ध्यान से इसको देखिएगा जब ये तभी कर पाएंगे जब आपने इसको टॉपिक को क्लियर किया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्मॉल इकोनॉमी इन ए फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट बिगिनस इन द लॉन्ग रन एक्यूबरम पॉइंट अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओके इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन will be followed by so inflation in short run will be followed by the contractionary monetary policy and real exchange rate appreciation so the right answer is c next question is speculative demand for money is zero when market rate of interest is okay अगर हम इस प्लेक्टिव डिमांड की बात करें मनी की वो ज़ीरो हो जाएगी जब मार्केट रेट होगा आपका मोर देन द क्रिटिकल रेट आंसर्स भी आपको अवेलेबल हैं इसमें इजी होगा जल्द से जल्द आपको आंसर फाइंड करने में क्योंकि ये आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है नेक्स्ट है अ पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीकेट सप्लाई कर्व इंडिकेट्स दैट तो अगर सप्लाई कर्व की बात करें ठीक है तो वो आपको दिखाता है एन इंक्रीज इन एग्रीकेट डिमांड विल बी Associated with an increase in both the price level and equilibrium output. Next question is the capacity creating aspect of investment in growth theory was emphasized by. So, ये जो capacity creating aspect दिया था growth जो investing करेंगे हम ठीक है growth theory में वो कहा था आपके E D Tomar ने जैसा कि आप देख पा रहे हैं. Next question is the rational एक्सेप्शंस हाइपोथेसिस डज नॉट अप्लाई ठीक है ये क्या अप्लाई नहीं करती है तो सीधा उत्तर पर चलते हैं दोस्तों पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी दैन अदर इकोनॉमिक एक्टर्स सो राइट आंसर ये बाकी जो है सही है पीपल डू नॉट मेक सिस्टमेटिक एरर्स बिल्कुल सही है पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी दैन अदर इकोनॉमिक एक्टर्स बिल्कुल और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस मस्ट came up as a surprise in order to have an impact on the real economy the answer is c next question is which of the following are true of discussed discussed unemployment theek hai agar discussed unemployment ki baat kare to charo hi option sahi hai theek hai it represents potential saving the marginal productivity of labor is zero or extremely low it is due to the extent existence of joint family system it is confirmed to the ruler areas so right answer is d ye okay, aap dekh pa rahe hain next question is according to ak sen okay ak sen fam famines occurred in india because of okay because lack of proper distribution mechanism ye ak sen ke hisab se hai ki प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नहीं है इसलिए फेमिन्स जो है इंडिया में होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन इंडिया फाइव ईयर प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय ठीक है जो पाँच साल या पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो किसने जो है सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था सबसे पहले किसने बनाया था तो ये था प्लानिंग मिनिस्ट्री ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं राइट आंसर इज प्लानिंग मिनिस्ट्री जो योजना मंत्रालय है उसी ने ही ये फाइव ईयर प्लान जो है फॉर्मुलेट किया था फिर एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि इंडियन प्लानिंग मैकेनिज्म वाज क्रिटिसाइज बाय तो पहले जो है किसने इसका जो पाँच वर्षीय योजना चली इसको क्रिटिसाइज किसने किया था तो वो थे जगदीश 
भगवती एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आम आदमी जो आम आदमी बीमा योजना है प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू तो ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑल लैंडलेस लेबर लिविंग बिलो पोर्टी लाइन इन रूरल रेजर्स ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ठीक है जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है वो सबसे कम किस स्टेट में है तो वो है केरला में टी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एस एन ए इन द एग्रीकल्चरल लैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ इंडिया मनी लैंडर्स डिसपाइट देयर यूजर इज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर स्टिल प्री डोमिनेंट रीजन है इसका मोस्ट ऑफन द कमर्शियल बैंक्स कुड नॉट मीट द टारगेट ऑफ एटीन परसेंट ऑफ देयर टोटल लैंडिंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री ठीक है तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं राइट आंसर है हमारा ए कि जितनी भी ठीक है एग्रीकल्चर लैंडिंग मैकेनिज्म है वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि अठारह प्रतिशत बैंक तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के जो टारगेट है उसी को पूरा नहीं कर पा रहे ठीक है सो so, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित जो आपके पी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा थैंक यू